Civilian Victim, Vietnam, 1967. Anika Dark Odyssey, by Philip Jones Griffiths and Escreveni. This woman was tagged, probably by a sympathetic corpsman, with the designation VNC female, Vietnamese civilian. This was unusual. Wounded civilians were usually tagged VCS, Viet Cong suspect, and all dead peasants are elevated to the rank of VCC, Viet Cong confirmed. Ar olu gyntaf, gwelwn yma bortreer o anobaith llwyr ac unigrwydd. Mae'r ffordd yma'r fenyw yn dal i llaw at y rhwym yna'i dros ei hwyneb, i bysydd ychydig ar led, yn gyfarwydd i bawb fel arwydd o alar a dioddefaint. Rhwn y gall y gwyliwr ddychmygu ei hysgwyddau'n crynu rhywfaint ac yn ysgwyr wrth y fenyw wylo dawel o dan ei rhwym yna'i. Dyma rhywun mewn trallod llwyr ac mewn poen i bywyd yn delchion. Mae cefnder niwtrol y llun yn pwysleisio ei hynigrwydd a'i dioddefaint ac mae'r wal dyllog yn awgrymu ei bod mewn rhywfaeth o ysbyty syml di rhain. Tan oed y llun drwy'r agorfa fawr i leihau defnder y ffocws, fel nad oes dim byd yn tynnu sylw o ddeor y testun. Tra bod llawr fenyw a'r rhwymynnau mewn ffocws clir, mae hyd yn oed y croen o'r ei gwddwf allan ohoni, sy'n annog y gwyliwr i ganolbwyntio o'r ei llaw. Does dim arwydd fod neb arall yno gyda hi. Yr na fedrwn gweld wi neb y fenyw, mae'r olwg o'r ei llaw yn ddadlynol dros ben. Llaw fain ydy hi yn ddim ond croen ac asgwrn. Mae'r croen ar gefn i llaw wedi crachu, a'r gwynedd cwta yn dyst i fywyd o lafur caled, yn ôl pob tebyg yn y ceiau, ac mae'n dangos bod y fenyw yn un o'r werin bobl. Nid llaw rhywun ifanc sydd yma, ac mae golwg arw ar ei braich hefyd, ond eto mae'r tysiw o wall di sy'n o'r allan o'r hwymynnau yn awgrymu nad hen fenyw wedi hon chwaith. Mae'n gwisgo crys heb goler yn ôl pob golwg, ac mae'r patrwm yn awgrymu mae crys dyn yw e ac nid crys dynes. Ceir steiniau tywyll ar y llawes, gwaed y falle, rhywbeth arall sy'n awgrymu iddi cael brofiad echyll. Mae ei llaw chwyth yn estyn ar dras ei bron, i bysydd cylymog yn gorffwys o dan ei braich dde. Mae ganddi label ar ei garddwn chwyth sy'n cael ei ddal yn ei le a gwrifren fetel, a gellir gweld rhywfaint o fanylu yn anno. Caiff ei labeli fel VNC female, sef dinesedd o Vietnam. Wrth grafu yn y gosach, gwelwn y geiria, extreme high velocity wound to one forehead and one eye, ynghyd ag enw'r ysbyty, coeng niau, ar dyddiad, ail ar bymthig hydref, mil naw, chweg saith. Dyna'r cyfan a gweiddwn am y llun. Ydy'r fenyw mewn galar a thrallod oherwydd ei dioddefaint ei hun yn unig, yntau hefyd o boen o golli rhywun arall, ei theulu y fallai. Pa bynnag rheswm sydd, dyma ddynes sy'n dioddef rhywbeth na ddylai neb fyn drwyddo. Wrth rhoi i llaw dros ei hwyneb, ydy'r fenyw yn dangos rhyw ysfa i wybod beth sydd o dan y rhwym ynnau, a fod onnau hi ofyn i gyffwrdd a'i bysedd, Nid yw'r testyn yn cymryd sylw o'r ffotograffydd, ac yn ôl pob golwg, nid yw'n gwybod ei fod yno gyda hi. Mae'r rhwymennau yn mynd o'i chorin, dros i bo chwyth, o amgylch cefn i ffen, ac o dan ei gen. Yn ôl y llun, mae'r rhwymennau yn gwachuddio i ffen i gyd, fel nad yw'n medru gweld y ffotograffydd. Wrth edrych ar y ddal yn gyffwrdd, gellir gweld nad ydy hynny'n wir, gan nad oes rhwymennau dros y llygaid. Serch hynny, mae'n amlwg nad ydy hi mewn unrhyw gyflwr i fedru ymwneud â'r ffotograffydd. Gwneir defnydd o'r benig o dda o'r llun yma yn Vietnam Inc. a hithau yn ddelwedd gref sy'n annog y gwyliwr i dreulio amser yn edrych o ni. Mae'n ymddengos ar dirallen 2021 mewn rhan o'r llyfr sy'n ymwneud a colledion y boblogaeth sifl yn y rhyfel. Gyferbyn ar llun yma, mae ffotograff o fam ifanc yn dal baban newynog a'i law yn estyn allan i fysedd ar led. 
te modin llin a dynoid o'r testyn yma ar ddiwedd y ffilm. Credai Philip Jones Griffiths fod hwn yn un o'i luniau pwysicaf. <laughs>